Hola, buenas, mi nombre es Javier y bueno, vamos a instalar, bueno, vamos a ver cómo instalar y cómo configurar copias de seguridad eh, con la herramienta FW Backups en, en un sistema Linux, en este caso el Ubuntu. Eh, para ello, bueno, vamos a utilizar dos, dos Ubuntu, vamos a hacerlo por SSH y bueno, lo primero de todo, abrimos una página de navegador, yo las tengo abiertas y descargamos, vamos a la página de D5 y en el menú de la izquierda vamos a Download y descargamos el recurso fwkbz 2 seguidamente vamos igual al mismo menú vamos a documentation installation y aquí bajamos y aquí donde pone instalar en ubuntu o mint ubuntu o sea mint linux perdón o sea tenemos estos comandos y bueno lo primero de todo pues eh, abrimos este un terminal eh, en este caso vamos a maximizarlo bueno, eh, lo primero de todo, tener el sistema totalmente actualizado y, o sea, instalado, es decir, un apt-get install, o sea, un apt-get update y un apt-get upgrade. Eh, seguidamente, instalar el, los paquetes gcc, o sea, apt-get install gcc, como veis, bueno, vamos a poner sudo superusuarios la contraseña y bueno como veis ya lo tengo instalado siguiente tenemos que instalar el tar para quien no lo tenga para descomprimir y también tenemos que instalar el make una vez instalados estos tres paquetes deberemos copiar este primer comando y hacerlo una vez que hagamos ese comando, se nos, o sea, iremos a la carpeta descargas, es decir, bueno, donde tengamos descargado el paquete de el, el recurso de antes, en este caso yo lo tengo aquí, en mi escritorio, o sea, en mi carpeta personal, y lo único que hacemos es ir a esa dirección y hacer un tar-xvf y en este caso el de backups. Seguidamente lo que hará será descomprimirlo. Como veis, bueno, ya lo tengo claro. Y al descomprimirlo, tendremos que meternos dentro de la carpeta FW Backups. Dentro de esta carpeta, escribiremos los siguientes comandos: un configure guión prefix igual barra usr y un make and and sudo make install. Una vez completado eso, Ahora sí, ya podemos comprobar que tenemos, vamos a cerrar todo, y podemos comprobar que tenemos aquí en herramientas del sistema el FW Backups. Una vez abierto, como veis, tenemos aquí el programa, lo que vamos a hacer va a ser crear dos carpetas en el escritorio. Una que se va a llamar movimientos barra baja y mi nombre, por ejemplo, Javier, y otra vamos a crear una carpeta que se llame isos barra baja javier dentro de las dos carpetas vamos a crear dos archivos o sea, fichero 1 y fichero 2 dentro de ellos vamos a escribir algo guardamos y en este vamos a escribir nada en la otra carpeta hacemos lo mismo, escribimos algo, fichero, o sea, vamos a poner archivo 1 y archivo 2. En este vamos a escribir aquí algo, ole Dios. Guardamos y ahora lo que tenemos que hacer es una copia diaria. Vamos aquí a Backup Set y damos a New Set. Aquí, donde nos dice la pantalla de Configure Set, damos a Add Folder. Y aquí, vamos al escritorio y seleccionamos nuestra carpeta Movimientos Javier. Vamos a Abrir y seguidamente vamos a la pestaña Destination. Aquí, vamos a hacerlo por forma remota, de modo que debemos instalar desde el terminal. Vamos a hacernos superusuarios. Vamos a instalar el, el SSH apt-get install ssh 
no va a decir que va a usar tanto. Bueno, esperamos a que se instale. Vale, se está instalando. Mientras, vamos a la otra máquina y también abrimos un terminal. Nos hacemos superusuarios. Sudo su. Y instalamos también apt get install ssh. Ahora comprobaremos que las dos máquinas se hacen pin. Y config. Vamos a ver la IP que tenemos. En este caso tenemos una IP que es la 117.144. Vale, pues vamos a hacer aquí desde un pin. Pin 192.162.167.117.144. Bien, la he escrito mal. Es 168, no 167, 168. Y como veis, envía el pin y obtenemos respuesta. Ahora podemos cerrar el terminal y aquí seguimos con Fibre Set. Host, escribimos la IP donde nos vamos a conectar. En este caso, vamos a mirarlo en nuestro otro Ubuntu. O sea, en el Ubuntu, en este caso, if config y nosotros tenemos la 117.143. 192.168.117.143. En este caso, el puerto SSH ya nos lo pone, es el número 22, y un username. En este caso, Javier. Ponemos la contraseña, en este caso alumno, y en folder. Aquí queremos que se nos copie igual, les haga las backups en el escritorio. De tal forma que ponemos aquí, barra, home, barra, Javier, barra, escritorio. Escritorio. Hacemos un test settings, nos tendrá que decir si hay... Si la conexión ha sido buena o no. Esperamos. Y success. O sea, esto es bueno. Es bueno. Decimos que ya eh, ha podido conectar y autentificar la dirección. Y bueno, damos a Times. Esta copia, lo que va a ser, va a ser una copia diaria. Pero, o sea, va a ser todos los meses, evidentemente. Y los días de la semana va a ser desde el jueves, o sea, desde el lunes. Hasta el jueves. Y a las 8 de la tarde. Es decir, vamos a buscar las 8 pm o las 20 horas. Eh, aquí 20. Vale, perfecto. Vamos a Options, modo simple. Y lo que va a ser va a ser que los va a ser comprimidos. No. Va, directamente va a copiar los archivos y las carpetas. Y. Vamos a decirle que guarde una sola copia anterior. Vamos a aplicar. Bueno, antes primero tenemos que decir cómo se va a llamar la copia de seguridad. Y esta va a ser pues. Backup. Movimientos. Vamos a aplicar. Y hemos creado un backup set. Ahora lo que tenemos que hacer es backup set now. Lo que está haciendo es crear la copia directamente de seguridad. Si vemos aquí. Va a salir. La carpeta, como la hemos llamado, está en proceso de, de haciéndola. Limpiando vacas antiguas. Y creando backup de archivos. En este caso 0 de 2. Vale, backup complete, vamos a finish y como vemos, podemos ver aquí que tenemos backup movimiento. ¿Veis? Aquí tenemos home, Javier, escritorio, movimientos, barra baja, Javier. Y dentro, fichero 1 y el fichero 2. Si podemos comprobarlo, en el fichero 1 tenemos lo que habíamos creado. Ahora debemos crear otro backup set. Vamos a new set, haremos una carpeta. Y en este caso va a ser la carpeta ISOs. Esta carpeta va a ser una carpeta semanal. Es decir, una vez a la semana. Y se va a hacer los viernes. También vamos a formar remota. Vamos a poner la MIP. 117, 143. Username Javier. <coughs> Password. Alumno. 
Vale, pues voy a la misma contraseña y la misma carpeta. Barra home, barra Javier, barra escritorio. Escritorio. Hacemos de nuevo un test setting por si acaso. Vamos a comprobar que la conexión es buena. Bien, Waze Access. Vamos a hacer que Times. Días de la semana. Solo los viernes. Friday. Y fuera de la laboral, en este caso, pues vamos a ponerlo a las 10 de la noche. Las 22. Damos a Options. Y en este caso también, directamente copiar archivos y carpetas. Y igual, vamos a mantener una copia anterior. Para que sea de... Damos a aplicar. Perdón, otra vez. Volvemos a cambiar un nombre. En este caso, vamos a llamarle Backups ISOs. Y damos a aplicar. Se está quedando el set. Le damos y de nuevo volvemos a dar a Backups and Now. Volvemos a esperar. Damos a finish y volvemos a comprobar de nuevo que tenemos aquí en otra vez backup, backup ISOs. Damos otra vez home, Javier, escritorio, ISOs barra baja Javier. En este caso tenemos un archivo 1 y un archivo 2. Y si volvemos a comprobarlo, tenemos aquí el archivo 2 con hola y años. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a hacerlo aquí, lo que tenemos que hacer es... Bueno, pues ahora seguidamente lo que tenemos que hacer es crear una carpeta. Vamos a nuestro carpeta personal y aquí vamos a crear una carpeta que se llame Backups. Crear nuevo, carpeta, Backups. En esta carpeta lo que vamos a hacer va a ser con el FW Backups, vamos a crear un nuevo set y vamos a añadir, <coughs> vamos a crear una copia de seguridad de los archivos, es decir, de la carpeta movimientos. En este caso, de los dos archivos. Vamos a ir a destino. En este caso va a ser de forma local. Dentro de Javier. Y aquí dentro de Backups. Y nos queremos, como veis, nos sale un tick. Vamos a ver Times. En este caso va a ser de forma mensual. Es decir, una vez al mes. En este caso, todos los meses, va a ser de forma manual, y minutos, cualquiera, mes, todos, hora cualquiera, días. Vale, eh, aquí para configurar set, lo que vamos a hacer va a ser... En el minuto vamos a poner 30, por ejemplo, horas a las 3, días del mes, el día 1 de cada mes, mes, vamos a poner este disco para seleccionar todos los meses, y días de la semana 1. Aquí en el pad eh, no es los archivos, sino es una copia de todos nuestros documentos, es decir, tanto de la carpeta ISOs como de la carpeta movimientos. Vamos a pestaña Options y aquí vamos a utilizar que comprimir un archivo. Vamos a ver que guarde siempre una copia de seguridad. Damos a aplicar, bueno, como siempre, vamos a escribir. El nombre, que en este caso es, está por aquí, Backup y nuestro nombre. Vamos a ir aquí, perdón, aquí. Vamos a llamarle Backup, Backup, barra baja, Javier. Vamos a, a aplicar y... Vamos a seleccionar el backup, vamos a dar a backup set now. Vamos a aquí, backup Javier, vamos a dar backup set now. Esperamos a que siempre lo copie, como es de forma local, lo que es muy rápida, y vamos a ver si es verdad. Vamos aquí, a la carpeta, y lo tenemos aquí, backups, y como veis, backup Javier. Dentro, si abrimos, tenemos el home, Javier, el escritorio, y las dos carpetas. 
Ahora lo que vamos a hacer va a ser restaurar un archivo de cualquiera de nuestras de nuestras copias de seguridad. Para ello lo que vamos a hacer va a ser, pues bueno, vamos a eliminar un archivo de, por ejemplo, aquí. Lo que vamos a hacer va a ser botón derecho, eliminar, mover a la papelera. De esta forma lo tenemos eliminado. Ahora lo único que hay que hacer es en backups, damos Seleccionamos la que sea, en este caso es movimientos, y vamos aquí, vamos a restaurar. Se va a decir, restaurar donde? Home Javier. Dice tipo backup, y backup de backup movimientos, o podemos la que queramos. Vamos a crear una carpeta primero, vamos a cerrar un momento, vamos a crear una carpeta que se llame restaurada, o sea, movimientos... No, vamos a restaurarlo en la misma carpeta, por lo tanto, damos aquí, acá, restore, y vamos a hacerlo en el mismo sitio, movimientos, Javier. En este caso, vamos aquí, damos a estar, restore, y esperamos a que cabe. Como veis, restauración en progreso. Está recibiendo los archivos del servidor remoto, es decir, de nuestra anterior copia de seguridad y damos a finish para comprobarlo damos a movimiento javier vamos a ves nos ha quedado home javier escritorio movimientos javier y aquí volvemos a tener nuestro fichero que antes habíamos borrado ahora por último nos queda establecer una copia anual de todos nuestros archivos por lo tanto vamos como siempre a new set add folder en este caso los dos archivos a las dos carpetas, vamos a abrir en destino, igual de forma local, vamos a hacerla en nuestra carpeta backups, aquí y times, vamos a ir a manual configuration y vamos a poner minuto, vamos a poner igual 30 hora, las 15 horas, día del mes 1, el del mes 1 y día de la semana 1, es decir, el 1 de enero de la primera semana, ¿Vale? de esta forma configuramos una copia anual. Damos a Option, vamos a decir que no nos comprima en GZIP y que nos conserve siempre una. Damos a Aplicar, como siempre, elegimos el, la copia. En este caso, Backup, barra baja, Anual. Damos a Aplicar y la seleccionamos y damos a Backup, Send Now. Nos ha completado la instalación y como vamos, vamos a comprobarlo. Vamos aquí, Backups y vamos aquí al Backup Anual. Eh, y bueno, con esto eh, queda explicada eh, la configuración y la instalación de FW Backups.